Hello everyone. Welcome to Sense of School of Life Sciences. Today we are going to study about uh, development biology. It's basics. In basic development biology, first of all, we can get familiar with this certain terms. They're very important. So we can start with commitment and specification. What is commitment in development biology basics? First, we are studying the commitment and specification. What is commitment? Commitment is the stage of a developing embryo in which the fate of a cell is decided. Fate of a cell is decided. The future of a cell is decided. The fate of a cell is all the different cell types. Its descendant become during normal development. cell, group of cell tissue, tissue in the ke muscle heart commitment. The process of commitment can be divided into two stages: there are specification and determination. The commitment will end the stages on the specification and determination. Specification. What is specification? The fate of a cell is said to be specified means the cell is directed to follow a certain developmental pathway. Ru cell other than in the Kondagon or other specific in the Rambo and the Deshikin. It is it is temporary, uh, it's a labile process because. Uh, this is a labile phase, so it is not fixed. Uh, that is reversible. But the specification stage is one that is the same thing. The cell can occur specification by two ways. One by cytoplasmic determinants or by inductive signaling. But the end specification stage is the same thing. Cytoplasmic determinants very inductive signal very. There are three types of specification autonomous specification, conditional specification, and syncytial specification. These are all very important. These different types of specification we will study almost at the end of this video. So, next step it is determination. See, in determination, the commitment is fixed. It is not going to revert from its fate. So, determination stage is one that is reversible. So, commitment is irreversible. If the fate of a cell is fixed, when a cell chooses a particular fate, it is said to be determined. Although it still looks just like it's an undetermined neighbors. But neighbor cell is a determinate stage of the cell in a candalum. Determination is not a cell in a candalum. Candal is a cell. When a cell chooses a particular fate, it is said to be uh, determined. Although it uh, still looks just like it, uh, it's an uh, undetermined cell. Determination stage in Arkana and then genetically determined. Genetically determined in a genes, this all these genes has to go into express. So, in order to express this gene, other genes, it is hidden by the histone setting in the trap. And then histone of Mariale genes exposed out. So, these genes which is to be expressed, that should be exposed. That's why we chromatin remodeling. Chromatin remodeling is not going to be done. Now, chromatin remodeling is not going to be done. Now, cells are not going to be determined or undetermined cells. Now, specification stage is not going to be done. It's not going to be determined. But, we are going to be done. Different differentiation. 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുക കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം എങ്ങനെയാ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നും ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ കാര്യം കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് പാർട്ടാണല്ലോ സ്പെസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈസ് ദ വിസിബിൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനേഷൻ യെസ് നൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വിസിബിൾ കാരണം ജീൻസ് ഇസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ടിഷ്യൂ അതിൽ നിന്ന് മസിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മസിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആക്ടിൻ മയോസൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ അത് മസിലാണ് അതെ സോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈസ് ദ വിസിബിൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ദ സെൽ സ്പെസിഫിക് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ദസ് എ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് മസിൽ സെൽ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ലോങ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിളി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഓർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ ഫംഗ്ഷണൽ മസിൽ സെൽ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ് സൈൻ ദറ്റ് എ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഹാസ് ഒക്കേഡ് ഈസ് എൻ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ സ്പെസ് ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് സച്ച് ആസ് പ്രോട്ടീൻസ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ അക്കുമുലേറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ മസിൽ അക്കുമുലേറ്റ് മസിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആറ്റ് ലൈക്ക് സോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അത് വിസിബിൾ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ഇത്രയൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിരിക്കും നോക്കാം സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സസ് ഇത് ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഒരു നൈവായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് സോ ദാറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റേജിൽ വരണമെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് വഴി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് സിഗ്നൽ വഴി വരാം അപ്പൊ അതൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓർ ഇൻഡക്ഷൻ ദാറ്റ് നൈവ് സെൽ ബിക്കം ദ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റേജ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രൊമാറ്റിൻ റീമോഡലിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ദെൻ ഡിറ്റർമിൻ്റ് സെൽസ് വെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് എന്താണ് ആ ജീൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ സെൽ സ്പെസിഫിക് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് ഓർത്തിരുന്നാൽ എളുപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഓട്ടോണോമസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടീഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിൻസീഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഓട്ടോണോമസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓട്ടോണോമസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് സെൽ ഇൻട്രൻസിക് ടൈപ്പ് എന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഓട്ടോണോമിക് ഇത് ഇത്തരം ഓർഗാനിസത്തിലാണ് കാണുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഓട്ടോണോമസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ഇൻവെർട്ടിബിലേറ്റ് എംബ്രിയൂസ് എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഓഫ് മൊളോസ്ക് ആനലിപ്സ് ടോണിക്കേഴ്സ് ഇതിലൊക്കെ ടോണിക്കേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ടോണിക്കേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ യൂറോകോഡൈറ്റ്സ് അസിഡി എല്ലാം വരുന്നത് അതിന്റെ ക്ലീവേജ് പാറ്റേൺ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് അതെല്ലാം ഇംബ്രിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ടോണിക്കേഴ്സ് പ്രത്യേക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടിബിലേറ്റ്സിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതിലൊക്കെയാണ് മൊളസ്ക് അനാലിപ്സ് അതുപോലെ ഇൻസെക്സ് പോലുള്ള ഇന്നിപ്പോ പിന്നെ ഇൻവെർട്ടിബിലേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ സിൻസീഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പുറത്ത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിളും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഗിവ് റൈസ് ടു മൊസൈക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് മൊസൈക് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ഇൻ മൊസൈക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് വൺ സെൽ ഫ്രം ദ എംബ്രിയോ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫെയ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് പറയാം ഇസി ഇതൊരു ഏളി എംബ്രിയോയാണ് അതിലുള്ള സെൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കിഡ്നി ഫോമിംഗ് ടിഷ്യൂ അപ്പൊ കിഡ്നി ഫോമിംഗ് ടിഷ്യൂ അതിനെ വേറൊരു ഏളി എംബ്രിയോയുടെ വേറെ ഇതേ സ്പീഷ്യസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഏളി എംബ്രിയോയുടെ അതിന്റെ ഹാർട്ട് ഫോമിംഗ് ടിഷ്യൂവിന് തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നിട്ടും അത് കിഡ്നി
ഗിവ് റൈസ് ടു മൊസൈക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ ആ ഉദാഹരണം കണ്ടോ മനസ്സിലായി അത് ഡിറ്റർമിനെ ആണ് അവിടെ ഹാർട്ട് ഫോമിംഗ് ടിഷ്യൂവിന് തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചെങ്കിലും അത് ഹാർട്ട് ആയില്ല കിഡ്നി തന്നെ ആയി ഡിറ്റർമിനെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓട്ടോണമ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് മൊസൈക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇൻ മൊസൈക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് വൺ സെൽ ഫ്രോം ദ എംബ്രിയോ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻ ഓട്ടോണമ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റ് പൊട്ടൻസി അത് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പല എക്സാമിനും ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസിയും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റും അത് ഓരോ എംബ്രിയോ അത് ഓട്ടോണോമസിലാണോ കണ്ടീഷനിലാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ചോദിക്കാം അത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഇസ് വാട്ട് യു എയിം ഫോർ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്നാൽ ഫേറ്റ് ചിലപ്പോൾ മാറിയിരിക്കാം ചിലതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ആം പൊട്ടൻ ടു ബിക്കം എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ ബിക്കം എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസ് എന്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബട്ട് എന്തായി ഫേറ്റ് എന്തായി ഡോക്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇതാ ഈ നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കിഡ്നി ഫോമിംഗ് ടിഷ്യൂ ആണ് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ത് തന്നെയായി കിഡ്നി തന്നെയായി അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി അത് കിഡ്നി ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത് ഡിസ്പൊട്ടൻറ് ഇനഫ് ടു ഫോം ദ കിഡ്നി പക്ഷെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ഫേറ്റ് എന്തായി കിഡ്നി തന്നെയായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റ് പൊട്ടൻസി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോണമ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റ് പൊട്ടൻസി അത് കണ്ടീഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ അതല്ല ഞാനത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയും പിന്നെ ഇൻ ഓട്ടോണമ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദ development is controlled by cytoplasmic determinants or morphogenetic determinants endana morphogenetic determinants morphogen adayathu morphology thirumanikkuna sela factors anadu cytoplasmic or morphogenic determinants are certain proteins or mrnas or egg le ipo mother le thalapo mrna irikkum oru a mrna irun proteins undu chelathu proteins aayittu thanne varu placed in different regions of the egg cytoplasm and are shared out to different cells of the embryo embryo aagumbo adappo aa egg il undayirunna sperm kuda cherna fertilization nadannu ada blastulation gastrulation ok ay appo angane undaguna egg il aa embryo de pala cellukalile ee cytoplasm determinants kaanam appo oru organ undagan vendiyulla cytoplasm determinants aa vivida cellukalile ay ivide orkanam ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് പല സെല്ലുകൾ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനിൽ നിന്ന് ഇന്നതേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഡിറ്റർമിൻ്റ് വേണം സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇവിടെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആയി ഒരു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിറ്റർമിൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർ മോർഫോജനേറ്റീവ് ഡിറ്റർമിൻസ് ആർ സെറ്റൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ എം ആർ എസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ എക്സൈറ്റോപ്ലാസം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എംബ്രിയ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഷെയ്ഡ് ആവുട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദീസ് മോർഫോജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് സ്പെസിഫൈ ദ സെൽ ടൈപ്പ് ആ സെല്ല് ഹാർട്ട് ഫോമിംഗ് സെല്ലാകണമോ കിഡ്നി ഫോമിംഗ് സെല്ലാകണമോ ആ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മോർഫോജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് സിഗ്നൽ വഴിയും വരാം അത് നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടീഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിക്കും ഇവിടെ മോർഫോജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് വഴിയാണ് ഏതാ ഓട്ടോണമ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് this type of specification results from cell intrinsic properties mattoru pradhana petta karyam cell intrinsic adhe ee cell nagathu thanne ulla karyam aanu cell intrinsic uh, it is not present from outside nammal idu ivide kandu heart forming tissue n aduthu vannu ennittum idinagathu thanne undu adu kidney aaganam ennu adu extrinsic alla porame ulla signal varunnilla സോ അപ്പൊ ഓട്ടോണമസിൽ എന്തെല്ലാം കാട്ടി നിങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അത് ഏതിലെല്ലാം കാണും അത് മിക്കവാറും ഇൻവെർട്ട് ബ്രേക്സിലാണ് ട്യൂണിക്കേസ് എന്ന് പറയും യൂറോപ്പാർട്സിലും ഉണ്ട് മൊസൈക്ക് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് മൊസൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോൺ സെൽ ഫ്രം എംബ്രിയോ 
will inhibit this fate. Yeah. Then determinative development done. Then prospective potency is equal to prospective fate potency. In the answer to prospective determinants in the world, then cell intrinsic properties are not right. Uh, okay. Then conditional specification. Conditional specification is observed in invertebrates. Uh, uh, sorry, in vertebrates and in few invertebrates like echinoderms. Echinoderms say that the powder is my tongue to share with the novel. About the vertebrates will and can another typical conditional specification. Today, conditional specification in the area can uh, inductive signal very area. About conditional specification show regulative pattern of development. Autonomous uh, development it is mosaic. Right? Uh, then it is type of regulatory type. Of. Loss of compensation is present. Very important. Loss of compensation is uh, present. Autonomous specification is present. No. It is kidney forming tissue. It is abnormal. It is abnormal. Abnormal I told I embryo on autonomous second up now brand the kidney lato. Ale, a video shirigim normal embryo than a better number. Kidney forming tissue than the mati from an early embryo, kidney forming tissue is removed, then uh, it is placed near to the heart forming uh, tissue, then the transplanted. Kidney forming tissue become hard because inductive signal took place. So it is extrinsic, extrinsic type of development. Autonomous anangalo, intrinsic. Even though kidney forming tissue is removed from this embryo, a normal embryo is formed. So I think it is clear. Then another important point. So here, loss of compensation is present, isn't it? This loss of compensation is kidney forming tissue is removed, even then uh, it is compensated. Then, very important aspect next one prospective potency in conditional specification, prospective potency is greater than prospective fate potency. Is here you see, uh, it can form the kidney, it has potent enough to form the kidney, but uh, here when it is transplanted near the heart forming tissue. That kidney forming tissue has another potency. What? Uh, uh, so, uh, heart formation. Heart form cheyanulo is potent. And uh, the prospective potency is greater than prospective fate potency. Kidney again to the other. Prospective potency is greater than prospective potency. Heart form. Apo, conditional specification or trigger. Prospective potency is greater than prospective fate potency. Then, in contrast to autonomous specification, this type of specification is a cell extrinsic process. Yes, uh, here the from the heart forming tissue, uh, this inductive signal took place, and uh, the kidney uh, forming tissue become heart. Then. It is programmed by various morphogen gradients. Morphogens in the Varnale certain signaling molecules that can induce responses in all in cells based on their concentration. Concentration gradient device, the morphogens are, uh, will give signals. So, so these are signal molecules that can induce responses in cells based on their concentration of morphogen gradient you would a conditional specification important on as well as incision on the other so you do with yes or morphogen sir mean at the condition lunda since issue for empathy for him today so next since issue specification is not at the point of in sex autonomous specification for the limb in the breast look on the morning in sex sir Drosophila polar insects are the syncytial specification. Syncytial specification is about the syncytial specification. This shows uh, the autonomous and the conditional uh, specification characteristics. That is, 
the specification is hybrid of autonomous and a conditional specification here also cytoplasmic or morphogenic determinants are present in the form of gradients as in the cytoplasm so that resembles the autonomous specification here interactions occur not between cells but between parts of cell whole cell so it is somewhat similar to the conditional but is difference there the heart forming tissue induction um, uh, induces the kidney forming tissue thus cell to cell interaction that is occur between cells but here parts of one cell adu yan parayunnathu namukku manasilav adu nokka avade ivide drosophila ede egg veludana alle large macrolysis thilana adile da or nucleus undu aa nucleus paladaayittu divide cheyunu multinucleated condition aa ivide ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്ന് രണ്ടാകും രണ്ട് നാലാകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും ശരിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു ലാർജ് സെൽ എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ന്യൂമറസ് ന്യൂക്ലിയ ആ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുക എ സെൽ ഹാവിങ് ന്യൂമറസ് ന്യൂക്ലിയ സിൻസീഷ്യൻ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സിൻസീഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോ ഇതാണ് ഇത് അതിന് ഒരു എമറിയായി മാറുന്നത് ശരിക്കും അതത് ഇതൊരു ഡ്രോസഫില എമറിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിൽ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് ഇതാണ് ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ആണ് അതെങ്ങനെയായി അവിടെ സൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രേഡിന്റെ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് കാരണം ഗ്രേഡിന്റെ ബൈക്കോയിഡ് കേട്ടോ ബൈക്കോയിഡ് ബൈക്കോയിഡ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് ഈ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് ബിക്കം എന്താ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ഡ്രോസഫിലെ ആകും പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ മറ്റൊന്നാണ് എന്താ നാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോ നാനോസ് കാണുന്ന ഈ പോസ്റ്റീരിയർ പിന്നെ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എബ്രിയോ അത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡോസോഫിലെ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ഓട്ടോണോമസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ ഇന്റർആക്ഷൻ സോക്കർ നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സെൽ ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഓൺ സെൽ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു സെല്ലിലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് പരസ്പരമുള്ള അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസിന്റെ ഗ്രേഡിയൻസിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ദ ന്യൂക്ലിയ ഡിവൈഡ് വിത്തിൻ ദ എക്സൈറ്റോ പ്ലാസം ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് മെനി ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ലാർജ് എക്സ് സെൽ സെല്യുലറൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഉള്ളി ലേറ്റർ എക്സൈറ്റോ പ്ലാസം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി ന്യൂക്ലിയ ഇസ് കാൾഡ് സിൻസീഷ്യൻ ഇവിടെ ഇവിടെയും മോർഫോജൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതാ മോർഫോജൻസ് അപ്പൊ മോർഫോജൻസ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ dependent manner okay. so uh, this is about the drosophila development we had to study uh, detail uh, about the drosophila development anterior posterior development dorsal uh, cell ventral development uh, it's very important we'll study later in a separate video in drosophila for, in, for instance the anterior most portion of the egg contains an mrna that encodes a protein called a bicoid the parin the posteriormost portion of the egg contains mrna that encodes protein called danus so now we need to question here first question see drish scientist adutha experiment aanu a famous experiment aanu pressure plate experiment Trish performed the pressure plate experiment to alter the distribution of nuclei in a 8-cell sea urchin embryo. Sea urchin, that's why the embryo is the experiment. That's why he obtained normal larvae from these embryos. Following possible conclusion could be drawn. Question is, if you look at the question, the experiment is not the question. അത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ചെയ്ത് ടു ആൾട്ടേഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ എയ്റ്റ് സെൽ സി എർച്ചിൻ എംബ്രിയോ ഒരു എയ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോ അത് എട്ട് സെല്ലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അന്നേരം ഇതിൽ ചില സെല്ലുകൾ അതിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ത് കാണും അതിന് എക്ടോഡം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരിക്കും ചിലത് എൻഡോഡം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഓരോന്നിന്റെയും ഡിറ്റർമിനൻസ് കാണും അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ആൾട്ടേഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയ 
ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം എൻ്റെ ഉടമാകേണ്ട സ്ഥലത്തിലെ ന്യൂക്ലിയ എക്ടോ ഉടമാകേണ്ട സ്ഥലത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്റർമിൻസ് എല്ലാം ശരിക്കും കാണേണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഡിസോർഡേർഡ് ആയ എംബ്രിയോ കിട്ടുമോ എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുള്ളൂ ഹവവ് ഡ്രിഷ് ഒപ്റ്റൈൻ എ നോർമൽ ലാർവ ഹി ഒപ്റ്റൈൻ നോർമൽ ലാർവ ഫ്രം ദീസ് എംബ്രിയോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിക്കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോളോയിങ് പോസിബിൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയില് ചോദിച്ച ജൂണിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ആക്ച് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ആക്ച് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റ് ശരിയാണോ ഞാൻ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ വ്യക്തമായി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും എളിയ ഇൻ ഓട്ടോണമ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ മറ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇവിടെ റീഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു നോർമൽ എംബ്രിയോ കിട്ടി അപ്പൊ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ ആക്ച് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫേറ്റ് ആണോ ആണോ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തെറ്റാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം സി എച്ച് ഇൻ എംബ്രിയോ ഇസ് എ ഹാർമോണിയസ് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻറ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലൈങ് ദ സെൽ ഇന്റർആക്ഷൻ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ ദ നോർമൽ എസ് കറക്റ്റ് വൈ ബിക്കോസ് ഹിയർ ഹാർമോണിയസ് ഒരേപോലെ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലൈങ് ദറ്റ് സെൽ ഇന്റർആക്ഷൻ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ് സെൽ ഇന്റർആക്ഷൻ ടുക് പ്ലേസ് ദറ്റ് ഇസ് വൈ ഈവൻ ദോ ദ ന്യൂക്ലിയ റീഷഫിൽഡ് ദൻ നോർമൽ എംബ്രിയോ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് correct then uh, see now the prospective potency of the blastomer is greater than the actual prospective potency correct conditional specification anale then prospective potency of blastomer is equal to prospective fate other autonomous lanallo idu autonomous lallallo autonomous aayirikkillallo anale so the answer is 2 സോ ബിയും സിയും ആണ് ശരി ഇത് എയും ഡിയും തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ If the blast if the blastomeres of a four celled sea urchin embryo are isolated each blastomere can form a pluteus larva this is an example of idu edanna mattu oru question pole thaneyana alle nammal nerathe parannathu polulla edanna oru question aanu ivide nammade oru sea urchin idana ende െങ്കിൽ ആ ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന അത് ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് അല്ലെന്ന അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ നാല് സെല്ലിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടി ഓരോന്നിൽ നിന്നും നോർമൽ പ്രൂട്ടിയസ് ലാർവ് കിട്ടി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നോർമൽ പ്രൂട്ടിയസ് ലാർവ് കിട്ടി എല്ലാർവ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പൊട്ടൻസി മാറിയോ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് തരം ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവിടെ ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു അതിലൊന്ന് മാറ്റി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ നാല് ഓരോ സെല്ലിൽ നിന്നും പ്രൂട്ടിയസ് ലാർവ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും അവിടെ ഓരോ സെല്ലിനും പ്രൂട്ടിയസ് ലാർവ ആകാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓർഗൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഡിറ്റമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ കണ്ടീഷനിലാണ് വ്യക
ഇനി മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗം മനസ്സിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ മൊസൈക്ക് ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് മൊസൈക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓട്ടോണോമസിന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം മൂന്നും ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം when the prospective neurons from an early embryo in early gastrula of a frog were transplanted into the prospective epidermis region the donor cells differentiate into epidermis however when a similar experiment was done with the late gastrula however when a similar experiment was done with the late gastrula of frog the prospective neurons developed into neurons only these observations could possibly be the uh, possibly be explained by the following phenomena to study the question well now nerthe parna oru oru experiment pole aanu alle ivide endana oru early embryo la and the neuron prospective neuron neuron undagende cell la early embryo frog inde mittoru early embryo la evide transplant transplant cheyidha epidermis undagende sthalatheke adu transplant cheyidha so prospective neuron from an early embryo is transplanted to the epidermal epidermal region of another early embryo so in that to develop in the donor cell differentiate into epidermis so the neuron aite marilla epidermis aite mari nammal nerthe cheyidha pole endha heart forming tissue nadutha kidney forming tissue aayi kondu vachappo adu endha ee adu heart forming tissue aayi alle adu condition la alle അപ്പൊ വെൻ എ സിമിലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ എന്താ ഒരു ലേറ്റ് ഗാസ്റ്റുള്ള ഇതാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ദ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ന്യൂറോൺ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഉള്ളി അപ്പോ എന്തായിരിക്കാം അത് ഓട്ടോണോമസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിൽ വെച്ച് നോക്കാം പോസിബിൾ എ നോക്കാം എന്താ the early gastrula show conditional development whereas the late gastrula shows autonomous development that is correct alle it is correct uh, so a is correct then b the gastrula the early gastrula show autonomous development whereas the late gastrula shows conditional reference totally incorrect then the prospective neurons from the early gastrula are only specified is uh, the early gastrula is only specified in the specification vannalum reverse aagam alle the prospective neurons from the early gastrula are only specified whereas those of the late gastrula is determined very clear then the prospective neurons from the early gastrula are determined whereas the those of the late gastrula are specified wrong so the answer is what uh, a and c 2 is the correct answer okay so thank you for watching the video okay.